अगर मैं थ्री बी कमल ले लूंगा ए प्लस बी भी होगा ये भी ध्यान देना ऐसे ए माइनस बी का हॉल क्यू ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस थ्री स्क्वायर बी प्लस थ्री एम स्क्वायर और ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी ए क्यू प्लस बी क्यू ए प्लस बी का हॉल क्यू माइनस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी अगर फैक्ट्रेशन के लिए क्यू प्लस बी क्यू आपको चाहिए तो ये वाला ए प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर फिर ए क्यू माइनस बी क्यू ए माइनस बी का हॉल क्यू प्लस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी ए प्लस बी प्लस सी का हॉल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी टू बी सी और टू सी ए और दूसरा फॉर्मूला ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर टू कॉमन ले लेना टू ब्रैकेट में ये इनटू ए बड़ा ये सी दिख रहा है सी नहीं है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कभी कभी आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फाइंड आउट करना पड़ता है तो ये प्लस था उधर माइनस हो जाएगा इट मींस ए प्लस बी प्लस सी का हॉल स्क्वायर माइनस टू इनटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ऐसे में आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फाइंड आउट हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी टू ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इसका दूसरा फॉर्मूला भी यहां पर भी देख लेना 1 बाय 2 x प्लस y प्लस z x माइनस y का स्क्वायर प्लस y माइनस z का स्क्वायर प्लस z माइनस x a b c ले सकते हो x y ले सकते हो अगर a b c 0 होगा तो a q b q c q आपका 3 a b c हो जाएगा नमस्ते तो a q माइनस b q का फार्मूला a माइनस b स्क्वायर प्लस a b प्लस b स्क्वायर रिमाइंडर थ्योरम क्या कह रहा है अगर p x कोई प्रॉब्लम आ जाए जिसका डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 x से ज्यादा है तो आप क्या है ना px डिवाइडेड बाय x a px कोई पॉलीनोमियल को अगर x a से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है p और a विल बी द रिमाइंडर अगर किसी पॉलीनोमियल को x 2 से डिवाइड करोगे तो p और 2 लगा देना वो आपका रिमाइंडर हो जाएगा फैक्टर थ्योरम क्या है अगर px कोई पॉलीनोमियल है और आप क्या करोगे ना अगर p और a इक्वल टू 0 हो रहा है then x minus a is a factor of px अगर आप p of minus a equal to zero हो जाएगा then p plus x plus a is a factor of px इसका अर्थ है इसमें क्या है remainder निकालने के लिए आप zero निकाल के इसमें put करना है और इसमें आप देख लोगे अगर zero जा गया तो आप क्या है ना आपका ये तो ये आपका ये सारे formula important है second chapter में class जरूर आप इस formula को सब revise करें